Hola, yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video de Mercado de Pases. Hoy vamos a estar haciendo la actualización diaria que solemos hacer eh, bueno, acerca del Mercado de Pases. Hoy lo voy a estar subiendo un poquito más tarde, lo normal, siempre trato de subirlo a las 3, 4 de la tarde. Pero bueno, hoy me tocó agarrar la pala, aunque no lo crean. Y bueno, eh, no estuve hoy en, en, en la tarde y bueno, tuve, lo tengo que estar subiendo un poquito más tarde hoy. Por eso me un poquito con la cara de matado. Pero bueno, eh, toca subir video como siempre, hay que hacerlo. Así que bueno, eh, básicamente los voy a dejar con, con el video en el que tenemos un poquito más de, de información el día de hoy para actualizar. Bueno, vamos a arrancar con esta información de Darío Alberti, que me pareció muy interesante. La verdad que dice, Diego Aguirre hace fuerzas para retener a Abel Hernández. Lo quiere en el equipo. Las lesiones y sus ausencias juegan en contra, así como las dos ofertas que tiene para irse al exterior. El posible sustituto... Un ex nacional, Rodrigo Aguirre, es del gusto de la fiera. Eh, muy interesante porque Abel Hernández, más allá de que yo personalmente lo he criticado mucho porque, bueno, por este todo el tema de las lesiones que yo personalmente no siento que haya sido real, que haya estado lesionado seis meses. Eh, no digo que nunca haya estado lesionado, pero me parece muy difícil de creer que se haya perdido la mitad del campeonato realmente Abel Hernández y que no, no haya hecho fuerza para, para poder estar para mí. Pero inclusive habiéndose perdido tanto tiempo, es, fue uno de los goleadores del campeonato. Creo que terminó cuarto quinto en la lista de goleadores. Y creo que es, debe ser de uno de los que tiene un mejor promedio de gol, ¿no? Por la cantidad de partidos que se perdió y los goles que hizo igualmente. Entonces, al, si no hay un jugador que satisfaga eh, totalmente el gusto de la fiera, puede ser una opción eh, Abel Hernández y por el otro lado eh, Diego Aguirre que a mí me gusta como jugador obviamente al haber, al haber estado en el Nacional eh, por ahí eso es lo que le baja un poco eh, la opción de, de, ser, de venir a Peñarol pero a mí personalmente como jugador me gusta mucho Rodrigo Aguirre para, para el puesto que necesitamos suplir no después tenemos información de Valentino tras la negativa de Botafogo por una posible sesión de Diego Hernández a Peñarol por el que se avanzó en las últimas horas fue por Facundo Castro, el ex defensor, acaba de quedar libre de los Higgins de Chile y es probable que sea nuevo jugador aurinegro. Acá recordemos Diego Hernández, yo no había hablado todavía de Diego Hernández, pero bueno, se había manejado la posibilidad de que el ex Wanders eh, llegara a Peñarol. Recordad que en Botafogo no tuvo prácticamente minutos, pero bueno, parece que, quiere que Botafogo quiere que eh, él haga la pretemporada y bueno, después ver si toma minutos o no en el Brasil Esgrado. Entonces crece la posibilidad de que Facundo Castro sea el, el apuntado para ser nuevo jugador de Peñarol. Que bueno, como decía ahí, quedó libre de O'Higgins de Chile. En la última temporada jugó 29 partidos, 26 por la primera división chilena, 3 por la Copa de Chile. Y, y anotó 3 goles y repartió 9 asistencias. O sea, 12 participaciones de gol en 29 partidos, que no está tan... Que no está nada mal, si repasamos un poco su carrera, salió de defensor, se fue a Necaxa de México en 2018 y desde 2019 estaba en O'Higgins de Chile. Así que bueno, puede ser una opción bastante buena para el ataque Peñarol, que él juega como extremo derecho, pero bueno, también puede ser eh, extremo izquierdo. Recordemos que eh, el jugador por el que ya, se, que ya se hizo oficial en las redes del club, el Cangrejo Cabrera, también juega por derecha. Entonces, bueno, veremos ahí cómo, cómo se reparte. Si es que traemos a ellos dos para a uno de titular, el otro a ser banco. O si alguno tendrá que jugar por izquierda. O yo supongo que iremos por algún puntero que sea zurdo. Otra información de Valentino. Maximiliano Silvera será nuevo jugador de Peñarol. Pedido de Diego Irre. En Santos, tanto en Santos como en Peñarol. Llega libre el equipo brasileño. Recordemos que Diego Irre fue técnico de Santos. Y bueno, parece que yo no lo sabía, pero parece que... Cuando llegó Maxi Silvera fue por pedido de Diego Aguirre. Recordemos que él antes había estado en México. Bueno, si repasamos un poquito la carrera, salió de Cerrito, se fue a Juárez de México, volvió a Cerrito, se fue a Necaxa de México y volvió a Cerrito y de Cerrito se fue a Santos de Brasil. Eh, todo, todo esto había sido a préstamo, exceptuando a Santos al cual había llegado libre. En la última temporada jugó 17 partidos entre la Liga Brasileña y el tiempito que estuvo en la Liga MX. Eh, y anotó solo un gol y dio una sola asistencia, pero también tiene aquella gran temporada con Cerrito, que es la de, la de antes de irse, en la que hizo, jugó, hizo, en la que hizo como alrededor de 20 goles, creo, en el campeonato uruguayo, así que es una muy buena opción para el ataque de Peñarol, pero veremos si llega él como el delantero de Peñarol, o si llegará otro jugador y él como una segunda opción para el ataque carbonero. 
Y bueno, después tenemos también de Valentino la confirmación de que Gastón Ramírez será jugador de Peñarol. Y tenemos unos datos que me parecen bastante interesantes, que son... Primero que es un pedido de JIR, que eso ya lo sabemos. Y que va a tener un contrato a rendimiento y con objetivos, que esto es lo interesante. Me parece muy bien que el contrato de Gastón Ramírez sea a rendimiento, porque... Bueno, eh, primero que si no rinde nos salvamos de pagar un, un contrato alto a un jugador que no se lo merece. Pero bueno, veremos. Ojalá que, que rinda, porque además el contrato de rendimiento lo hace tener que exigirse a rendir para poder tener un buen sueldo, ¿no? Pero bueno, básicamente hasta acá serían las informaciones que salieron el día de hoy. Como siempre, un like, una suscripción, se agradece un montón. Nos vemos en la próxima. Vamos arriba, Peñarol.